ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ மல் ஃபுன் தோனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கள என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றம் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய அரசாங்கத்தோட மூன்று அங்கங்கள் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்க அதாவது நிர்வாகத்துறை அப்புறம் சட்டமன்றத்துறை அப்புறம் நீதித்துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையாக பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து நிர்வாகத்துறை நம்ம இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு அது நிர்வாகத்தில் நம்ம என்னென்ன குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் அமைச்சரவை ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த நிர்வாகம் அதாவது நம்ம மத்திய அரசாங்கத்தோட நிர்வாகத்தை மேலே செய்கிறவங்க இவங்க நாலு பேர் தான் ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோன்னா மத்திய அரசாங்கத்தோட சட்டம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் எப்படி இருக்குது ஸோ சட்டத்துறை வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ சட்டத்துறைனா என்ன அது யார் யாரில் இருப்பாங்கன்றது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்தோட இரண்டாவது அங்கமான சட்டம் சார்ந்த விஷயங்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த சட்டத்துறையை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சட்டத்துறைன்றது பொதுவாக எதை மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றத்தை மீன் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்திய நாடாளுமன்றம் ஸோ இந்திய நாடாளுமன்றம் நாடை ஆளுகின்ற மன்றம் அதான் வந்து நாடாளுமன்றம் அழைக்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் கொண்டு அழைக்கிறாங்க ஈராவை சட்டமன்றம் ஏன் சார் ஈராவை சட்டமன்றம்னா இந்த நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டு அவைகள் இருக்குது மேலவை கீழவை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு அவைகள் இருக்கிறதுனா என்ன சொல்கிறாங்க அது பொதுவாக ஈரவை சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுறாங்க என்ன சார் சட்டமன்றம்னா சட்டத்தை ஏற்றுகின்ற மன்றம் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மசோதா வந்து சட்டமாக ஏற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூலயமா தான் ஏற்ற முடியும் ஸோ அப்படின்னும் போது நாட்டின் எந்த விதமான முக்கிய சட்டமும் எங்கே உருவாகுதுன்னா இந்த சட்டமன்றத்தில் தான் உருவாகுது ஸோ அப்படின்னும் போது அதுக்குண்டான இடமாக இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க இரண்டாவே கொண்டதுனால ஈரவை சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க மத்திய அரசின் சட்டம் ஏற்றும் அங்கமாக நாடாளுமன்றம் திகழ்கிறது சரிங்களா அது பகுதி ஐந்து ஸோ நம்ம மத்திய அரசாங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ஐந்து ஃபுல்லாகவே மத்திய அரசாங்கம் தான் அதில் வந்து பார்த்தா நிர்வாகத்தை பற்றி நம்ம நான் பார்த்தோம் விதி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தோட நிர்வாகத்துறையை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த விதமாக விதி எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது யாரோ விதி எழுபத்தொம்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது வந்து அதாவது பாராளுமன்றத்தை பற்றி சொல்லுது அதாவது பாராளுமன்றத்தை விட சட்டமன்றத்தை பற்றி சொல்லுது சரிங்களா அது என்னென்ன வருதா அது சட்டப்பிரிவுகள் அப்புறம் இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட அமைப்பு ஸோ இப்படி இருக்குது அது ரெண்டு அமைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா மக்களவை மா அது அப்போ அதில் உள்ளடக்கம் அது யார் யாரில் இருக்காங்க அது ஆயுட்காலம் ஸோ சட்டமன்றம் போது மக்களவையில் எவ்வளோ ஆயுட்காலம் மாநிலங்கள் எவ்வளோ ஆயுட்காலம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அலுவலர்கள் ஸோ யார் எல்லாம் அலுவலர்கள் இருக்காங்க அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்கள் யார் இருக்காங்க அது செயல்முறைகள் என்னென்ன நாடாளுமன்றத்தோட செயல்முறைகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில இருக்குது அது பார்த்தனா சிறப்பு சலுகைகள் ஸோ அந்த நாடாளுமன்றத்தில் பணியாற்றக்கூடிய சிறப்பு சலுகை அதே மாதிரி பார்த்தா நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு சலுகை அது வந்து மக்களவைக்கு என்ன சலுகை இருக்குது மாநிலங்களவைக்கு என்ன சலுகை இருக்குது அது அப்புறம் சிற அப்புறம் அதிகாரங்கள் ஸோ நாடாளுமன்றத்துக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குது ஸோ என்னென்ன விதமான விஷயங்களை வந்து மாற்ற முடியும் அது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாமே பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது நாடாளுமன்ற முறை ஸோ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது மூன்று பகுதியிலே கொண்டிருக்கு அதாவது இரண்டு அவை இருக்குது அதேமாதிரி மூன்று பகுதியில் கொண்டிருக்கு என்ன சார் மூன்று பகுதினா அதை நம்ம முன்னாடி சேர்ந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்து நாடாளுமன்ற முறையான அரசாங்கமாக இருக்குது ஸோ இப்போ நாடாளுமன்ற முறையான அரசாங்கம் குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களவை இவை மூன்றும் சேர்ந்த ஒரு அங்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்ற முறையான அரசாங்கம் என்ன சார் இது சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் அதாவது ஒரு மசோதா வந்து ஓகே ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாகனா இவங்க மூன்று பேரை கடந்து தான் போக முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து நம்ம இந்தியாவில் எதனா ஒரு சட்டம் எந்த இந்தியாவுக்கு உண்டான தேவையான ஒரு சட்டமாக இருக்கட்டும் ஒரு நிகழ்வாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நாடாளுமன்றத்தில் வந்து ஒப்புதல் பெற்ற பிறகு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படின்னும்போது ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாகனா குடி மக்களவை மாநிலங்களவை குடியரசுத் தலைவர் சைன்பட்ட பிறகு தான் நம்ம அது சட்டமாக ஏற்றப்படும் ஸோ அப்படின்னும்போது அதுக்குண்டான அடிப்படை நீங்கள் எல்லாமே வந்து பண்ணுறது இந்த மூணு பேர் தான் அதை நான் சொல்கிறேன்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கத்தை நாடாளுமன்ற முறையான அரசாங்கம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதில் மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க இதில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து குடியரசுத் தலைவரை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க இருக்கிறது ரெண்டு பகுதிகள் என்னென்னா ராஜ்யசபா லோக்சபா இல்லை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ராஜ்யசபாவை பற்றி பார்க்கலாம் சரி ராஜ்யசபா வந்து மாநிலங்களவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொ
அது மாநிலங்களில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்கள் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் இந்த இரநூத்தி ஐம்பது பேரில் தற்போது எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் தான் இருக்காங்க எவ்வளோ இது வந்து மொத்தமாக அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் இரநூற்றி ஐம்பது ஆனால் தற்போது உள்ள உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ஓகே இந்த இரநூத்தி ஐம்பது பேரில் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஸோ மாநில சட்டமன்றம் யூனியன் பிரதேச சட்டமன்றம்னா பார்த்தோன்னா யூனியன் பிரதேசங்களில் சட்டமன்றங்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது என்னென்னது புதுச்சேரியும் டெல்லியும் ஸோ இந்த ரெண்டு இருக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ப்ளஸ் அனைத்து மாநிலத்திற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் இவங்க எல்லாருமே மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய உறுப்பினர்கள் தான் மொத்தம் எத்தனை பேர் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் அறிவியல் விளையாட்டு கலை மற்றும் சமூக சேவை தொடர்பான விஷயங்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் ஸோ இதில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் பன்னிரெண்டு பேர் நியமன உறுப்பினர்கள் ஸோ இந்த பன்னிரெண்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் நியமனம் செய்கிறாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்த பன்னிரெண்டு பேரை நியமனம் செய்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது அவர் எந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் நியமனம் செய்கிறாருன்னா அறிவியல் சார்ந்தவர் அதே மாதிரி இலக்கியம் சார்ந்தவர் விளையாட்டு சார்ந்தவர் கலை சார்ந்தவர் சமூக சேவை ஸோ இதில் வந்து ஆர்வம் உள்ளவர்களை வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமன உறுப்பினராக மாநிலங்களவை நியமனம் செய்கிறாரு ஓகேங்களா அப்போ மாநிலங்களவை நியமனம் செய்யக்கூடிய நியமன உறுப்பினர் மொத்தம் எத்தனை பேர் பன்னிரெண்டு பேர் ஓகேங்களா அடுத்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தகுதிகள் ஸோ ஓகே நம்ம எல்லாமே பார்த்தாச்சு இப்போ மாநிலங்கள் என்னென்னு பார்த்துடும் அதில் எத்தனை உறுப்பினர் சொல்லிட்டு பார்த்துடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநிலங்களவைக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன பேர் கொண்டுச்சுன்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்ற பேர் கொண்டு தான் அழைச்சாங்க இது மாநிலங்கள் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு வந்து மாநிலங்கள் அதாவது ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாட்டி வச்சாங்க இதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு பேரும் இருக்குது அடுத்தது ஸோ இந்த மாநில உறுப்பினர்களுக்கான தகுதியில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஸோ இதுவாக இருந்தாலுமே இந்த அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கும்போதும் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்திய குடிமகனாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த அரசியல் சார்ந்த விஷயங்களில் நம்ம ஈடுபட முடியும் ஸோ அப்படின்னும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் முப்பது வயது பூர்த்தி அடைந்தவரை இருக்க வேண்டும் ஸோ பொதுவாகவே ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கும்போது குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர்லாம் பார்க்கும்போது முப்பத்தைந்து வயது பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஆனால் மாநிலங்களவைக்கு எவ்வளோ முப்பது வயது பூர்த்தி அடைந்த வேலை போதுமானது அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாது இது அரசாங்கத்தில் ஊதியம் பெறும் பதவியில் இருத்தல் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அரசு அதிகாரியோ இல்லை அரசியல்வாதியோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனநிலை சரியில்லாதவராகவோ அல்லது பெற்ற கடனை திருப்பி தரா தர முடியாதவராக இருக்கக்கூடாது ஸோ மனநிலை சரியில்லாதவராக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பெற்ற கடனை திருப்பி தர முடியாதவராக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா பெற்ற கடனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடை வாங்கிட்டு இந்த திவாலானவும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா திவாலான்னா எப்படி ஆச்சுன்னா வாங்கின கடனை திருப்பி தர முடியாமல் தான் திவால் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுமாதிரி திவாலானவராக இருக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்தா நாடாளுமன்றத்தால் அவ்வப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தகுதிகளை பெற்று தரணும் ஸோ அந்தந்த டைமில் வந்து ஒரு சில தகுதிகளை வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க இல்லை குறைப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது மக்களவையிலோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டமன்றத்திலோ உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது சப்போஸ் அப்படி இருந்தாலுமே என்ன பண்ணுவாங்க ரிசைன் பண்ணுறது தான் இங்கே நம்ம போட்டி எடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் ஓகேங்களா அடுத்தது பதவி காலம் ஸோ நா மாநிலங்களவை உறுப்பினரோட பதவி காலம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆறு ஆண்டுகள் ஏன்னா நம்ம பொதுவாகவே கடைசியிலேருந்து பார்க்க வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரதமராக இருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகள் துணை குடியரசு இருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகள் குடியரசு தலைவர் இருக்கும் ஐந்து ஆண்டுகள் எம்எல்ஏ ஆகட்டும் ஐந்து ஆண்டுகள் எம்பிஆர் அந்த எம்பியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மக்களவைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் ஸோ அப்படின்னு வரும்போது இது ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆண்டுகள்ன்ற வரும் சரி நான் போச்சுங்க இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் ஆறு ஆண்டுகள் அப்படின்ற ஒரு இடம் இடம்பெறும் ஓகே அடுத்தது மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் எவ் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் பிறகு ஓய்வு பெறுகின்றனர் ஸோ இப்போ ஆறு ஆண்டுகள் சொல்லிட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னும் போது இதில் எப்படி சார் வந்து வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு சுயேட்சை முறையும் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நம்ம மொத்த உறுப்பினர் எவ்வளோ சொன்னோம் இரநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து ச
இந்த மாநிலங்களுக்கு உண்டான எம்பியை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க சரி ஓகே மாநிலங்களவையின் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு வரும்போது எந்த ஒரு மசோதாவும் நிதி மசோதா தவிர சட்டமாவதற்கு மாநிலங்களவையின் ஒப்புதல் தேவை ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மசோதா வந்து சட்டமாகும்னா அது கண்டிப்பாக மாநிலங்களோட எந்த ஒரு மசோதா இருந்தாலுமே மாநிலங்களோட ஒப்புதல் தேவை நிதி மசோதா தவிர ஏன் நிதி மசோதா வந்து ஒப்புதல் அளிக்கலாம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு சட்டமாகிடும் அது ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் ஒரு மசோதா ஒப்புதல் பெறவில்லை எனில் குடியரசுத் தலைவர் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து மசோதாவின் முடக்கத்தை தீர்த்து வைக்கிறார் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சாதாரண மசோதா ஓகேலாம் ஒரு சாதாரண மசோதா நிறைவேற்றதில்ல மக்களவைக்கும் மாநிலங்களுக்கும் முரண்பாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்போ குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுவார்னா கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டுவார் இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க சாதாரண கூட்டத்திற்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவார் குடியரசுத் தலைவர் கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டுவார் சரிங்களா அதாவது இந்த நிதி மசோதாவுக்கோ பண மசோதாவுக்கோ கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டப்படாது ஸோ சாதாரண மசோதாவுக்கு கூட்டுக் கூட்டம் கூட்டுவார்ன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இந்த கூட்டுக் கூட்டத்திற்கு சபாநாயகர் தான் தலைமை தாங்குவார் சபின் போது கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டுபவர் குடியரசுத் தலைவர் ஸோ இதுக்கு தான் வரும் இதில் தான் அந்த பிரச்சனைகள் களையப்படும் ஓகே இது வந்து சாதாரண மசோதாவுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க கூட்டுக் கூட்டத்தை கூட்டுவாங்க அடுத்தது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான எந்த ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றுவதிலும் மக்களவையை போன்றே மாநிலங்களவையும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது புரியுதா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கான எந்த ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றுவதிலும் மக்களவையை போன்றே மாநிலங்களவையும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளன ஸோ அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் வந்து என்ன ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரணும் அதுக்கு வந்து மக்களவைக்கு என்ன விதமான அதிகாரம் இருக்கோ அதே அதிகாரம் மாநிலங்களவைக்கும் இருக்குது ஓகே அடுத்தது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாக்களிக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர் ஸோ இந்த மாநிலங்களவை எம்பி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இவங்க வந்து மக்களவை அதாவது குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலையும் அதேமாதிரி துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ஸோ இந்த இரண்டு தேர்தலுமே வாக்களிக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருக்காங்க யார் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அடுத்தது இவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவி நீக்க செயல்முறைகள் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர் ஸோ இப்போ குடியரசுத் தலைவராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்களை வந்து பதவி நீக்கம் செய்யணும்னா இவங்க இந்த அதாவது மா மாநிலங்களவின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான வாக்கெடுப்பு இதுக்குண்டான தீர்மானம் வந்து கொண்டு வரப்படணும் அதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் என்ன வருவாங்க துணை குடியரசுத் தலைவருக்குண்டான பதவி நீக்க தீர்மானம் ப்ளஸ் என்ன வரும் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதிபதிகளோட பதவி நீக்க தீர்மானம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு மாநிலங்களவையும் ஒரு அங்கம் வைக்கிறாங்க அடுத்தது மாநிலங்களவையின் மூன்று இரண்டு உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையுடன் ஒரு தீர்மானம் ஒப்புதல் பெறுகிறது இதன் மூன்று இரண்டு உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மையுடன் அகில இந்திய பணிகள் உருவாக்கும் நீக்கவும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது ஸோ மாநிலங்களவைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான மூன்று அதிகாரம் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் வந்து கொடுக்கல அதாவது புத்தகத்தில் கொடுக்கல இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு முக்கியமானது என்னென்னா இந்த மூன்று அதிகாரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவைக்கு விட மாநிலங்களவைக்கு இருக்குது சரிங்களா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய அகில அதாவது விதி ஆர்டிக்கல் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு வரும் சரி ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி பன்னிரெண்டின் படி புதிய அகில இந்திய பணிகளை உருக்காது அதாவது என்ன சொல்லலான்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்லாம் பார்த்தா இதை வந்து அகில இந்திய பணிகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி எதனா ஒரு புதுசாக ஒரு அகில இந்திய பணியை உருவாக்கணும்னா ஓகேலாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்கிற பற்றி இதை வந்து அகில இந்திய பணிகள்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி எதனா ஒரு புதுசாக ஒரு பணியை உருவாக்கணும்னா அது தொடர்பான தீர்மானமோ ஒரு மசோதாவோ மாநிலங்களில் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் ஓகே நான் வச்சுங்க மாநிலங்களவையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை கொண்டு வர முடியும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு அதாவது துணை குடியரசுத் தலைவர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அதாவது பதவி நீக்க தீர்மானம் என்ப கொள்ளணும்னா மாநிலங்களில் மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் இது துணை குடியரசுத் தலைவர் மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து பதவி நீக்க தீர்மானம் எங்கே கொண்டு வர முடியும் மாநிலங்களவை மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாநில பட்டியல உள்ள துறை சார்ந்த விஷயங்களை வந்து ஒரு சட்டம் மீட்டணும் இல்லை ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் அதுவும் என்ன பண்ண முடியும் மாநிலங்கள் மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு முடியும் இது மாநில துறையில் உள்ள அது மாநில துறையில் உள்ள ஏதேனும் அது மாநில பட்டியல் உள்ள ஏதாவது ஒரு துறையை வந்து மாற்றணும் ஓகே இது மூணுமே மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே உரிய ஒரு சிறப்பு தகுதி அடுத்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி மசோதா ஸோ நிதி மசோதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு தனியாகவே எடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நிதி மசோதாவினை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை இதான் அதில் சொல்ல வராங்க ஏன்னா ஒரு நிதி மசோதா வந்து கொண்டு வராங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஏன்னா பொதுவாக
எத்தனை நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைக்க முடியும் அப்படின்னா இரண்டு வாரங்கள் அல்லது பதினான்கு நாட்கள் ஓகேங்களா இதே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மசோதனா ஆறு மாதங்கள் சாதாரண மசோதாவுக்கு ஆறு மாதங்கள் பண மசோதா அல்லது நிதி மசோதாவுக்கு பதினான்கு நாட்களுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ண ராஜ்யசபாவில் நிறுத்தி வைக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் வந்து மாநிலங்கள் பற்றின விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்தளவுக்கு தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஸோ இந்த மாநிலங்களில் தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி வந்து என்னென்னா பதவி காலம் என்ன ஆறு ஆண்டுகள் அதே மாதிரி இரண்டு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு ஒரு முறை பதவிகள் இருக்கிற அது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி மசோதா வந்து எத்தனை நாட்கள் நிறுத்தி வைக்கலாம் பதினான்கு சாதாரண மசோதா ஆறு மாதங்கள் அடுத்து மொத்த உறுப்பினர்களும் இரநூற்றி அதிகபட்ச உறுப்பினர்கள் இரநூத்தி ஐம்பது தற்போதைய உறுப்பினர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஓகே இதில் வந்து நியமன உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் பன்னிரெண்டு பேர் இதில் யார் நியமிக்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் இதில் எந்தெந்த துறைகள் சார்ந்து இருக்கும் கலை இலக்கியம் அறிவியல் இன்னொன்று அது சமூக பணி ஸோ அந்த சமூக பணின்னும் போது பொது பணின்னு கொடுப்பாங்க பொது பணி கொடுத்தா அது வராது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கோவை கேள்விகள் கேட்கலாம் அதுக்கடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான மசோதாக்கள் வந்து மாநிலங்களில் மட்டும் கொண்டு வர முடியும் துணை குடியரசு நம்பிக்கையில் தீர்மானம் அகில இந்திய பணிகள் மாநில படியில் உள்ள துறை திருத்தம் இது எல்லாமே மாநிலங்கள் தான் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வயது அதாவது குறைந்தபட்ச வயது எவ்வளோ முப்பது ஏன்னா முப்பது என்றத்தை நம்ம எந்தத்தையும் கேள்விப்பட்டு போனோம் முப்பத்தஞ்சு கேள்விப்பட்டோம் இருபத்தஞ்சி கேள்விப்பட்டுவோம் ஆனால் முப்பது என்றத்தை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் முப்பது வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சட்ட மேலவை உறுப்பினருக்கும் முப்பது வரும் ஓகேங்களா இதை மட்டும் நான் போச்சுங்க ஸோ இதை தாண்டி வேறு எதுவும் முக்கியமான கேள்விகள் இதில் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இந்த அளவுக்கு படித்தாலே போதுமானது ஸோ மக்க மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடுத்த வீடியோ கிளாஸில் மக்களவையை பற்றின தகவலை பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களுக்கு நிறைய பிறகு அருள் ஃப்ரம் தோனி அகாடமி தேங்க்யூ